Estamos iniciando o nosso quadro Histórias de Joara nesta quinta-feira, dia 24 de novembro. E a entrevistada de hoje é a Dona Maria do Carmo, né? Lembrando que homenagear uma pioneira, no caso, é reviver a história, né? Dona Maria, nós estamos iniciando aqui o nosso quadro, né? Seja bem-vinda aqui ao quadro Histórias de Joara. E para começar, né? Qual ano a senhora chegou aqui no município de Joara? Eu cheguei aqui em Juara, dia 19 de setembro de 1980. Antes da senhora vir para Juara, onde você morava e qual era a sua profissão antes de vir para cá? Eu morava no Paraná, em Altamira. Aí eu iniciei dando aula lá no Paraná, mas naquela época só tinha a quarta série. Aí, você já, como repórter, você já deve ter visto falar, o Logos 2 era um supletivo que dava direito a magistério, né? E o magistério, naquela época, era o auge também, né? Aí, eu comecei a dar aula lá em Altamira, de uma quatro, sala mista, e comecei a fazer esse Logos 2, que dava direito ao magistério. Assim que eu terminei, aí o meu marido com a família dele queria vir para Juara, para Juara, para Juara, que estava juntando dinheiro de rastelo, para lá, para lá. Aí eu vim para. Aí assim que eu terminei, a gente veio para Juara. Eu terminei dia 30 de agosto de 80, dia 19 de setembro de 80, cheguei aqui. E como eram os seus pais? Ah, os meus pais, a gente morava em Assis, Chateaubriand, Paraná também. Era uma família simples, mas a gente era bem unida. E aí, com o tempo, a gente era em seis irmãos. Aí, de repente, o meu pai, a minha mãe morreu. Acho que em 90 o meu pai morreu. Daí eu não me lembro, mas acho que foi em 97 morreu o um primeiro irmão. Depois morreu o segundo. Aí, o dia da minha formatura da faculdade aqui em Juara, em 2004, morreu a minha irmã. Agora somos eu e dois irmãos que moram em Foz do Iguaçu. E como que era a sua amizade com o pessoal aqui de Juara quando você chegou? Ah, aquela época... Bom, até hoje eu tenho boa amizade, graças a Deus, mas aquela época também era bem acolhedora, igual estou te contando, a dona Rosinha me empurrou para dentro da sala, foi uma amizade muito grande, né? E assim logo me relacionei com os professores da época, que é a Neuza Botelho, que eu acho que ela está no grupo, a Juvina, que é sogra do Baganha, a dona Laura Rissotti, esse pessoal da época, né? Aí eu fui para o banco, continuei amizade com eles. E acho que até hoje eu tenho amizade com eles. E um acontecimento, né, algo que chamou a sua atenção aqui no município de Juara? Eu não sei se você também já viu falar naquela aquela assassina que teve aqui em Juara. Foi muito, muito, muito triste, muito falada, muito comentado. Foi um... E naquela época, eu... porque do banco a gente saía só tarde da noite, né? Só que eu não estou me lembrando qual o ano que foi que aconteceu aqui lá. E eu saía do banco, aquela quadra da igreja lá era um barracão, assim. Era uma quadra, mas era um barracão. A igreja também era pequenininha. E eu saía às 11 horas. Tem um menino meu que mora em Cuiabá, que ele me buscava. Ele ia cedo e ficava lá me esperando. E a gente saía às 11 horas, meia-noite. Mas, rapaz do céu, para passar de frente àquela quadra era muito medo, viu? Foi o que mais me marcou. Eu acho que foi isso, viu? E a senhora chegou a ver os, o pessoal lá, tudo? Mais ou menos, que eu fui para ver, mas eu não tive coragem. Voltei para trás. E a senhora contou um pouquinho a história do banco, né? Você falou que não tinha condições de fazer né, o, o concurso, mas recebeu uma ajuda. É, explica para nós, né, então, essa parte do concurso, né? Como que foi e você ingressar ali também? Então, aí os inspetores, acho que veio um... Eu nem me lembro mais quanto, mas veio bastante. Eu sei que veio mais que três. Eles, é, durante o dia, eles ficavam no Oscar Soares fazendo a inscrição. Aí eles chegavam lá na porta... No início do meu trabalho no Oscar Soares, foi na secretaria. né? Aí eles chegavam na secretaria, ó, essa ficha aqui é a sua, falta a sua. 
Mas eu igual aquele que eu te falei lá atrás, eu estava sem condições de ir no porto para tirar xerox, né? Aí no último dia ele chegou na janela e me deu aquela prensa, ó, oh, é hoje o último dia, você vai fazer, hein? Vai dar um jeito, verifique, pede para sua chefe aí que te liberar para sair no porto. Aí foi no que eu fiz. Aí outro, é... Aí ele estava o dia ali com a gente, mas igual estou falando, nesse cargo aí, só acho que a gente foi só umas cinco pessoas. Mas como ele caiu mais matéria da quarta série, e eu lá no Paraná estava recém dando aula para a quarta série, então veio tudo na cabeça. E como que era essa história né, da senhora é, sair né, com a bicicleta, né, você falava dos cheques né, que voltavam, como que era isso? Né? Você trabalhou no era o banco Bemart, né? Ah, isso aí, ai ah, sim, aí eu fiz o concurso, passei. Aí chegou o gerente, o Zé Vila, o Ricardo, aí chegou, mas eles depararam, contínua uma mulher. Eu falei, não, mas uma mulher para contínua? Não pode, ela tem que andar de bicicleta e tem que ir longe, porque naquela época não tinha meio de transporte aqui, né? Não, ah, eu vou passar lá para a matriz em Cuiabá, como que vai ser? Por que, que eles aceitaram uma mulher fazer o concurso? Aí, eles passou lá para Cuiabá, veio a resposta que não. Já que eles abriram para ela fazer a prova, ela tinha direito de trabalhar. Aí, rapaz, eu nem sabia andar de bicicleta. E, com, e como que foi? A senhora teve que aprender? Como foi? Aprendi. Eu peguei, comprei uma bicicletinha pequena, né? E fui, fui e aprendi. Aí, ó, aí tinha que levar malote no correio. O correio era aqui no destacamento. Aí ele soltava aqueles papagaio, que hoje não fala mais papagaio, né? Na época era papagaio. Aí, à tarde, eu arquivava aqueles papagaio. Mas eu menos sabia aqueles bons e aqueles que dava trabalho. Eu falei, isso, seu Vila soltou papagaio para fulano. E aí arquivava tudo. Aí, quando vencia... Da Maria... Não, eles nem falavam. Eu já pegava carteira de, de empréstimo, já olhava o que estava vencido e mandava atrás. Tinha vez que eu fui no pé de galinha. De bicicleta. de bicicleta. Aí era lá para Santa Cruz, lá no Orlando Barbosa, pé de galinha. Eu fui em muitos lugares aqui, sabe? Aí depois aí eu fui aprendendo o movimento lá dentro, né? Aí no que eu aprendi, o seu Vila contratou, que ele está no grupo, esse rapaz, o Valmir, para fazer o serviço de rua e eu ficava lá dentro. Assim foi indo até o banco fechar. E quanto tempo a senhora trabalhou? Quase 10 anos, faltava uns meses para 10 anos. E como era essa é, experiência né, de estar... Tá, às vezes voltava o cheque, né? Você ia até a pessoa, como que era? Aí eu ia, só que tinha aquelas pessoas que era super legal. Que nem tinha o Jó, aqueles Cunha, que eu nem me lembro mais o nome dele. Eu sei que ele morava lá por perto da Martinello. Tinha uns três aí, que quando eles me viam, eles já... Ai, vem cá, dona Maria, vem tomar uma água, vem tomar um refrigerante, vem... Mas eles já sabiam o assunto, né? Mas aí eu falava para eles, não, eu quero ir embora, estou tá trabalhando. E é isso e isso. Ele, tá bom. Aí já, às vezes, resolvia, às vezes ia lá. O, o empréstimo era a mesma coisa, mas deu muito cheque para ir atrás, viu? Foi muito. E a senhora já chegou a participar da política aqui no município de Juara? Já, eu candidatei a vereadora, mas acho que duas vezes, se não me engano. Mas não... também, assim, eu nem experiente de política, não, não, não teve isso, não. Mas aí a senhora teve sua participação, né? Uhum. Teve ali a, essa, esse momento aí na sua história, do, duas vezes, né? Aham, uhum, tive. E Joara, é, na atualidade, ela se tornou o que você imaginou, surpreendeu, né? Joara de hoje, de 2022. Você sabe que naquela época ninguém lembrava no sucesso, era uma coisa assim, porque igual quando eu cheguei aqui, a gente já comprou esse terreno aqui, né? Moramos três ou quatro meses de aluguel, já compramos esse terreno aqui. Mas para vir lá da, da Fortaleza, da lotérica ali, até aqui em casa era um matagal. Só tinha a casa do Dalpiaça ali e uma casa essa aqui 
depois, ali da Dona Iracema, na outra esquina ali, só tinha essas duas casas. E era um capoeirão, assim, sabe? Aí, quando eu vinha, mas o meu menino morrendo de medo, ele, a gente escutava um barulho, assim, a gente voltava pela outra rua correndo, mas era tudo no Matagal. Mas a gente não tinha essa previsão que Joara ia avançar tanto assim. Naquela época era... Né? Não dava para imaginar. Não, não dava. Tinha que se preocupar com onça, né? Encontrava é. onça aí no meio das ruas. Era, mas a gente tinha que se preocupar com um medo. Você vê lá do, da Fortaleza até aqui, só capoeira? E era, não era cedo da noite, era 11 horas, 2 horas da manhã, 3 horas. Era, depende do horário. Que, que se desse uma diferença lá, enquanto você não achava a diferença, não vinha embora. E as suas considerações finais, Ana Maria, né? Como você avalia esse quadro, né? E a importância né, de manter esses registros da história. Ah, eu, eu não tenho nem palavras para elogiar, porque ó, eu, eu amo Joara. E outra coisa, foi muito bom resgatar isso aí, essa memória, sabe? Eu nem, também nem ia imaginar que ia resgatar isso daí. Foi muito valioso, porque é igual, eu repito, eu amo aqui. Os meus filhos já fizeram o maior ratapé para me levar embora de Joara. Mas eu não vou. E já me propôs ir para a Chapada, já me propôs para ir para Dom Aquino. Eu falei, ó, o dia que eu aguentar, eu fico em Joara. E se eu morrer fora de Joara, eu vou enterrar em Joara. Então, ama a nossa terra. Amo. Amo Joara de coração. Mas mesmo de coração mesmo. Encerramos aqui, então, o nosso quadro de hoje, Histórias de Joara. Nós conversamos com a Dona Maria do Carmo. E fica para a próxima aí mais uma edição. Né? Nós resgatando a história de Joara e lembrando, homenagear um pioneiro é reviver a verdadeira história. Música